Hello everyone. So, इपर वर को मतलब machine learning syllabus choose करो अच्छा मो मतलब हमारे eighteen syllabus fall out आमो and till now मतलब मो introduction complete जैसा मो well posed learning problems complete जैसा मो designing a learning system कोड़ा complete आयें दी. So इवाला मतलब मो perspectives and issues in ML choose करो ना. So let's start. Perspectives and issues in machine learning. So first, perspectives in machine learning choose kunna. So one useful perspective on machine learning is that it involves searching a very large space of possible hypotheses to determine the one that best fits the observed data and any prior knowledge held by the learner. So. इपड़ो मना चेकर्स गेम में तीस कुन्ना मो चाला डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बोर्ड स्टेट्स उन्टाई चाला लार्ज स्पेस ऑफ चॉइसेस उन्टाई ए मूव चाहिए अच्छा नेक्स्ट आने कानी इंटर लार्ज स्पेस है ना कुडा मशीन अन्नरी प्रॉपर गा उखटी द वन दैट बेस्ट फिट्स द अब्जर्व्ड डेटा अंटे मना विनिंग स्टेट के in the large space flow, in the large choices flow, one best move ni select chase kodam machine learning ki rawali. So that is the one main perspective in machine learning. So adi in the large space of possible hypothesis hai na, adi one dhan ni select chase kodam that best fits. Okay. So in the large space of hypothesis unna uda, that is the best to select the machine and work properly. So, this is the main perspective of machine learning. Then, we will do an example of this example. This example is complete for exam purpose. In your exam, just in case, this question is uh, explain the perspectives in machine learning ani. so you can just define and e example Ryandi. so let's start let us consider an example in order to understand how searching is done in large space hypothesis so e searching another large space hypothesis to choose hypothesis and as the assumptions gada manam assumptions midana game artham like machine anadi Assume just kundu nikada every step lo mana designing a learning system lo already choose kundu mana so adi so example mana mo checkers game hai vartam okay consider a hypothesis space in checkers game so ipru oka pedda some large space space hypothesis then ki Checkers game. This hypothesis space consists of all evaluation functions represented by weights W0 to W6. So, the law prati type of both state unta di. Every type of both state with all the possible features like oka red piece, oka position loaded on. अन्य माना मुबोच स्टेट संडे एंटी देर ना माना मॉडरी चूज को ना मो माना डिजाइनिंग का लर्निंग सिस्टम लो सो एवरी बोच स्टेट की आदि एला एवैल्यूएट जस कुंडन नंटा ओको का बोर्ड इम्पोर्टेंस नहीं एला एवैल्यूएट जस कुंडन दी बाय अलॉटिंग वेट्स टू इट सो ओको वेले बोच स्टेट विनिंग वेट आई मीन विनिंग स्ट so, this is W0, W1, W2. This is the same weight. That is what we have already chosen. In step 3, we have chosen the representation for the target function. We have chosen the weights. So, we have chosen the weights. 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 So the hypothesis space consists of all evaluation functions represented by weights W0 to W6. Now, 
the learner task is to search through the this vast space to locate the hypothesis that is most consistent with the available training examples so ippudu idi ela search chestundi first direct ga manaki output icchedi search cheyaledu మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి కూడా కొంచెం ఈక్వల్ ఉండి మన హిస్టరీ నుండి చూస్తుంది హిస్టరీ ప్రీవియస్ గేమ్స్ ఏవైతే జరిగాయో వాటి నుండి చూసుకుంటుంది మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి కూడా కన్సిస్టెంట్ ఉండేలా చూసుకుంటుంది ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి కన్సిస్టెంట్ ఉండేలాగా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా దట్ ఈస్ బి కామ బి వి వి ట్రైన్ బి రిప్రజెంటేషన్ ఆల్రెడీ మనము చూసుకున్నాం కదా సో ఈ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ బోర్డ్ అనేది ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటన్నిటికీ కన్సిస్టెంట్ ఉండేలాగా ఒక హైపోథసిస్ని లొకేట్ చేస్తుందంట సో ఇట్ ఇట్ విల్ సర్చ్ త్రూ దిస్ వా స్పేస్ అంటే ఈ మొత్తం స్పేస్లో సర్చ్ చేసి ఇట్ విల్ లొకేట్ ద హైపోథసిస్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద అవైలబుల్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో అది ఎలాంటి హైపోథసిస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఎలాంటి అజంప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈస్ మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకంటే మనం విన్ అవ్వాలి గేమ్లో ఇది చెక్కర్స్ గేమ్ సో చెక్కర్స్ గేమ్లో మనం విన్ అవ్వాలి కదా మన అపాయింట్మెంట్ని ఊడించి మనం విన్ అవ్వాలి సో కన్సిస్టెంట్ ఉండే మూవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో అది మంచిగా ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి కన్సిస్టెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది ఆ హైపోథసిస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న హైపోథసిస్ నెక్స్ట్ the lms algorithm for fitting weights achieves this goal by iteratively turning the weights adding subtracting etc so ipudi training examples ki equal ga undadaniki manam em chestunnamo lms algorithm ni use chestunnam so me gurtundo ledo idi designing the learning system lo step 4 choosing the function approximation lo adjusting the weights manam weights ni adjust chestamu ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉండడానికి ఈ ఫార్ములా ఎల్ఎంఎస్ ఆల్గరిథమ్ని యూజ్ చేసి సో దీ ఇది దీని గురించే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ అచీవ్ చేయడానికి మనము వెయిట్స్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాము బై యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇఫ్ ఎరర్ ఇస్ పాజిటివ్ ఈచ్ వెయిట్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఇఫ్ ఎరర్ ఇస్ నెగిటివ్ ఈచ్ వెయిట్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ మీరు ప్లీజ్ నా వీడియోస్ అన్ని లైన్ బై లైన్ చూడండి ఇవన్నీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి దీని డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో యా ఇలా మనము వెయిట్స్ని ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసి కన్సిస్టెన్సీ అన్నది అచీవ్ చేస్తాము ఫంక్షన్కి టార్గెట్ ఫంక్షన్కి సో ద ఎల్ఎంఎస్ ఆల్గరిథమ్ ఇస్ యూస్డ్ ఈ కన్సిస్టెన్సీని అచీవ్ చేయడానికి హైపోథసిస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మధ్యలో ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంచడానికి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏ మధ్యలో హైపోథసిస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి ఈ హైపోథసిస్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఆ సెలెక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి సో అది అచీవ్ చేయడానికి ద ఎల్ఎంఎస్ ఆల్గరిథమ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు దాకా చూసుకున్నాం కదా సో అది వెయిట్స్ని ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఎర్రర్ పాజిటివ్ అయితే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది ఆ వెయిట్స్ని నెగిటివ్ అయితే డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది సో ఇది జస్ట్ ఐడియా గుర్తుపెట్టుకోండి యా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎల్ఎంఎస్ ఆల్గరిథమ్ ద్వారా మనకు వస్తుంది సో ఒక్కసారి కన్సిస్టెంట్ అయిన తర్వాత ఏంటిది ఫైనలీ ద వెయిట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ అసైన్డ్ అండ్ వన్ ఎఫిషియంట్ హైపోథసిస్ ఇస్ చూజన్ సో మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క ప్రాపర్ అంత లార్జ్ స్పేస్ నుండి ఒక్క ప్రాపర్ హైపోథసిస్ అన్నది సెలెక్ట్ అవుతుంది సో అది బెస్ట్ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట మనం విన్ అవ్వడానికి ఒకసారి ప్రాసెస్ మళ్ళీ చూసుకుందాము ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే మీరు అవి రెఫర్ చేసుకోండి సో నేను ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ ఏంటిది కన్సిడర్ అ హైపోథసిస్ స్పేస్ ఇన్ చెక్కర్స్ గేమ్ అసలు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మన పర్స్పెక్టివ్ గురించి చెప్తున్నాం లైక్ ఎంత లార్జ్ స్పేస్ ఉన్నా కూడా మెషిన్ లర్నింగ్ సర్చ్ చేయగలగాలి సో చెక్కర్స్ గేమ్లో అది ఎలా అవుతుంది అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఏంటిది కన్సిడర్ అ హైపోథసిస్ స్పేస్ ఇన్ చెక్కర్స్ గేమ్ దెన్ దిస్ హైపోథసిస్ స్పేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఫంక్షన్స్ that are represented by weights w not to w6 then the learner task is to search so e learner task e mottam anta vast space lo search chesi oka hypothesis ni select chestundi that is most consistent with the training example 
ఆ హైపోథసిస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది అనమాట విచ్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ దాని తర్వాత ఏం చేసింది ఇంకా ప్రాపర్గా ఉండడానికి అది ఇంకా మంచిగా ఎఫిషియంట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ ఉండడానికి దాన్ని ఎల్ఎంఎస్ ఆల్గరిజం యూజ్ చేసి వెయిట్స్ అన్నవి ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ చేసింది అనమాట అకార్డింగ్ టు ద ఇన్పుట్ అండ్ అవసరమైన మనం విన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళడానికి ఎలా ఉండాలి అన్నది అదంతా అది చూసుకొని వెయిట్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంది అండ్ ఫైనలీ వెయిట్స్ ఒక్కసారి ప్రాపర్గా సైన్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఎఫిషియంట్ హైపోథసిస్ ఇస్ చూజన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఇప్పుడు ఇష్యూస్ చూసుకుందాము ఓకే సో ఇష్యూస్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఏంటిది వాట్ ఆల్గరిజమ్ షుడ్ బి యూస్డ్ అంటే ఆల్గరిజమ్స్ ఏవి యూజ్ చేయాలి ప్రాపర్గా అసలు ఎందుకంటే చాలా ఆల్గరిజమ్స్ ఉంటాయి సో అందులో నుండి ఒకటి చూస్ చేసుకొని ఎలా యూజ్ చేయాలని దెన్ విచ్ ఆల్గరిజమ్ పర్ఫార్మ్స్ ద బెస్ట్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్కి ఒక్కొక్క ఆల్గరిజమ్ సూట్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫీవర్కి ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది కోల్డ్కి ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో ఆల్గరిజమ్స్ కూడా మెడిసిన్స్ లాంటివే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆల్గరిజమ్ ఉంటుంది కదా సో ఏది బెస్ట్ అన్నది చూస్ చేసుకోవడము దెన్ హౌ మచ్ ట్రైనింగ్ డేటా ఈజ్ సఫిషియంట్ ఇప్పుడు చెక్కర్స్ గేమ్ ఆడడానికి మన లర్నింగ్ సిస్టమ్కి ఎంత ట్రైనింగ్ డేటా ఇవ్వాలి ఎంతవరకు ఇస్తే అది ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుంది అన్నది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ షుడ్ బి యూస్డ్ సో ఈ చెక్కర్స్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఎలాంటి మెథడ్స్ అన్నవి యూజ్ చేయాలి సో ఇది కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ అన్నవి యూజ్ చేయడం కూడా ప్రాపర్గా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే మెథడ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాట్ మెథడ్స్ షుడ్ బి యూస్ టు రెడ్యూస్ లర్నింగ్ ఓవర్ హెడ్ సో నార్మల్గా ఓవర్ హెడ్ అన్నది కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదైనా మెసేజ్ పంపిస్తున్నాము సో ఇది ఏ అండ్ ఇది బి సో మనం ఏ టు బికి నెట్వర్క్ ద్వారా నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఏమైనా పంపిస్తే నార్మల్గా నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఏమైనా పంపిస్తే త్రూ నెట్వర్క్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఇది మన మెసేజ్ కానీ ఈ ఏబిసి యాజ్ ఇట్ ఇస్ పంపియ పంపియలేం మనము దీనికి దీనికి సెండర్స్ అడ్రస్ మళ్ళీ రిసీవింగ్ అడ్రస్ మళ్ళీ కొన్ని నార్మల్ వేరే ఏవైనా ప్రోటోకాల్స్ లైక్ టీసీపి ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి దీనికి సో ఇవన్నీ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి ఓవర్ హెడ్ అంటే ఇవి అవసరం లేనివి లైక్ మెసేజ్ తోటి వీటికి పని లేదు ఓకే సో ఈ మెసేజ్లో ఇది పార్ట్ కాదు దిస్ ఇస్ అ సపరేట్ థింగ్ సో దీన్ని మనం ఓవర్ హెడ్ అని అంటాం సో అలానే మనకి లర్నింగ్ ఓవర్ హెడ్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది మెషిన్ మెషిన్ లర్నింగ్లో సో అంటే అది అంత పర్టిక్ ఐ మీన్ మన లర్నింగ్కి రిలేటెడ్ కాదు కానీ అవి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ అనమాట సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఎలాంటి మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి దాని తర్వాత ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా విచ్ మెథడ్ షుడ్ బి యూస్ సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలాంటి డేటాకి మళ్ళీ ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఇది ఇంకొక క్వశ్చన్ సో ఇవి ఇష్యూస్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ సో దీంతో మన పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ అయిపోయింది సో ఇంతటితో మన ఫస్ట్ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ అయింది సో యా ఈ పార్ట్ అయిపోయింది విత్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎంఎల్తో పాటు నెక్స్ట్ మనము ఈ ఈ కాన్సెప్ట్కి రాబోతున్నాము కాన్సెప్ట్ లర్నింగ్ అండ్ ద జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ ఆర్డరింగ్ సో వీటిలో మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనము అప్కమింగ్ వీడియోస్లో వన్ బై వన్ చూసుకుందాం సో యా థ్యాంక్ యూ ఇప్పటిదాకా ప్లీజ్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడండి ఒకసారి అండ్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వెల్ పోస్ట్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిజైనింగ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్ ఈ రెండు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యా సో ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి వీ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై అండ్ థ్యాంక్ యూ